入消息称，孙杨瑞士律师团队通过电子邮件通知孙杨方，他们已经收到瑞士联邦最高法院判决结果，撤销国际体育仲裁法庭此前涉及孙杨的裁决。大家都还记得，早在今年二月二十八日，国际体育仲裁法庭宣布，因孙杨未能遵守世界反兴奋剂机构的相关规定，决定对其禁赛八年。孙杨随后向瑞士联邦最高法院提出上诉。认为国际体育仲裁法院在审理本案时存在一系列程序性错误。这个瑞士联邦最高法院是唯一可以对国际体育仲裁法庭的裁决行使撤销权的机构。世界反兴奋剂机构得知孙杨禁赛被撤销这消息后，立刻发声明进行了回应。声明里说，世界反兴奋剂机构已获悉瑞士联邦最高法院决定支持中国游泳运动员孙杨的改判申请。并撤销国际体育仲裁法庭对其作出的禁赛裁决。瑞士联邦最高法院的裁决对国际体育仲裁法庭小组主席提出了质疑。对本案的实质内容，我们不做任何评论。在国际体育仲裁法庭裁决中，我们世界反兴奋剂机构显然占了上风。能够证明国际泳联最初裁决的许多方面在世界反兴奋剂规则和相关检测标准下均不正确。在案件回到我们世界反兴奋剂机构由其他主席。主持的仲裁小组时，我们世界反兴奋剂机构将继续陈述其立场。目前，世界反兴奋剂机构尚未收到法庭完整的裁决，因此无法进一步发表评论。这个是世界反兴奋剂机构发表的声明，已经很清楚地说明了自己的立场，是不是觉得和当初的世界反兴奋剂机构不像是一个机构了？那么，很多人会有疑问：孙杨到底是怎样翻案的呢？原因很令人吃惊。从《纽约时报》的报道来看，孙杨能推翻这一禁赛令，是因为当时裁定孙杨禁赛的三名国际体育仲裁法庭的法官中，身为主席的一名法官被孙杨的律师发现，曾在社交网络上就中国发表过种族主义性质的言论。此人名叫弗朗哥·弗拉蒂尼，是意大利前外交部部长。孙杨的律师发现，他曾多次在抨击中国的玉林吃狗肉的情况时，发表过种族主义言论。比如，他在二零一八年八月时曾发帖称，那些杀狗的野蛮残忍的中国人都应该永远下地狱，还曾在二零一九年六月二日称一名曾疑似在虐狗的中国男子为残忍的黄皮肤，并称西方国家在与中国打交道时应该记住中国这一残忍的形象。这一情况最终令瑞士联邦最高法院裁定这名法官在中立性上存疑，并由此推翻了今年二月由他参与作出的对孙杨八年禁赛令。《纽约时报》还称，瑞士联邦最高法院的这一最新裁定意味着孙杨可以复出参加比赛了。而此前一直在针对孙杨的世界反兴奋剂机构，则必须从头对孙杨在二零一八年九月的兴奋剂检测中所涉及的违规新闻提起诉讼。现在来看，孙杨可以复出了，结果是令人皆大欢喜的。不过，从这整个过程中，不管是孙杨还是其他运动员，都应该吸取一些教训。尤其是那些成名较早的有实力的运动员，有的时候我们处理事情不必那么急躁，换个角度和态度，也许结果会更好。